ग्रुप सिक्सटिने हेलाइट देखे एन देखो हाइड्राइट एवं अक्साइड तो हाइड्राइट गठन उपकृति हाइड्राइट बोलते हाइड्राइट बोलते हाइड्रोजें साथ बिक्रिया हाइड्रोजें साथ बिक्रिया तो ग्रुप सिक्सटीन ग्रुप सिक्सटीन हाइड्रोजें साथ बिक्रिया जो उत्पन्न कराइड्राइट एवं से प्रकृति केमन से अम्लधर्मी है ना खाड़धर्मी है ना कि उपधर्मी ना कि निरपेक्ष सेटार प्रकृति केमन है हमें ये बेपार देखो तो प्रथम आसो ग्रुप सिक्सटीनर साथ हाइड्रोजें बिक्रिया तो हमें साधारण बिक्रिया लिखब साधारण बिक्रिया ग्रुप सिक्सटीन के एम दिए प्रकाश करी एम हो ग्रुप सिक्सटीन तरह से हाइड्रोजें बिक्रिया एच टू एम उत्पन्न करें तो हमें तुम्हारे आगे ही थी जे ग्रुप सिक्सटिने जारण मान परिवर्तनशील जेमन अक्सिजें बदे अक्सिजें छाड़ा सालफार सेलिनियम टेलोरियम पोलोनियम इधर प्रत्येक जारण मान प्लस टू प्लस फोर प्लस सिक्स है अक्सिजें प्लस टू है तो एड़ाओ इधर आए का जारण मान आ इधर आए का जारण मान हम माइनस टू इधर आए का जारण मान हम माइनस टू ये माइनस टू जारण मान कौन है जो ये माइनस टू जारण मान जो से धनत्मक मौल जुक्त है धनत्मक मौल अर्थात जार तर ऋणात्मकता कम से धनत्मक जार तर ऋणात्मकता बसि से ऋणात्मक हमें आर दूटा परमाणुर मध्य दूटा परमाणुर मध्य जार तरित ऋणात्मकता तरित ऋणात्मकता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम से धनत्मक है जार तर ऋणात्मकता बसि से ऋणात्मक है जमन अक्सिजें एवं हाइड्रोजें मध्य हाइड्रोजें तर ऋणात्मकता टू पॉन्ट वान अक्सिजें तर ऋणात्मकता थ्री पॉन्ट फाइव जार तर ऋणात्मकता बसि से माइनस है जार तर ऋणात्मकता कम से प्लस है तो हमें बोलते परि तर धनत्मक मौल बोलते बोझा जे प्लस तो तर धनत्मक मौल जुक्त हो तक हे ए माइनस है तमानी जेहतु हाइड्रोजें हाइड्रोजें हे एक धनत्मक मौल तर धनत्मक मौल से हाइड्रोजें साथ ग्रुप सिक्सटीन जो जुक्त है तक ग्रुप सिक्सटीन जानन मान माइनस है हेलाइडर क्षेत्र में देखे भेरि गुड क्वेश्चन हेलाइडर क्षेत्र में देखे जे हेलाइडर क्षेत्र जमन आज जो एक हेलोजें है हेलोजें साथ जो ग्रुप सिक्सटीन बिक्रिया कर खुबी मनोजोग दाओ खुबी इम्पर्टेंट बेसिक हेलाइटर साथ जो ग्रुप सिक्सटीन बिक्रिया कर हेलाइट हे अदिक तर ऋणात्मक ए तर ऋणात्मकता बसि और फले आसले माइनस हो प्लस हो मानी कार जारण मान प्लस है कार जारण मान माइनस है आर जारण मान कौन प्लस है कौन माइनस है जमन हेलाइटर क्षेत्र जारण मान प्लस हो हाइड्राइटर क्षेत्र जारण मान माइनस जारण मान तो जारण मान कौन प्लस है कौन माइनस है इट डिपेंडस ऑन तर ऋणात्मकता यार तर ऋणात्मकतार ऊपर डिपेंड करें जे मूल जुक्त हो बंधन कर डिपेंड कर हमें जो हेलोजें साथ ग्रुप सिक्सटीन जो ग्रुप सिक्सटीन जो हेलोजें साथ बिक्रिया कर तक पजिटिव ग्रुप सिक्सटीन जो हाइड्रोजें साथ बिक्रिया कर तक ग्रुप सिक्सटीन नेगेटिव क्या तर ऋणात्मकता ठीक है तो हमारे एखे एकदम सब ही अक्सिजें सालफार सेलिनियम टेलिनियम पोलियम सब ही जारो मान माइनस टू तेल हाइड्रोजें साथ हाइड्राइट गठनकाले हाइड्रोजें साथ जो हाइड्राइट गठन कर ये हाइड्राइट बी जिन हाइड्राइट अर्थात हाइड्रोजें जौ हाइड्राइट मानी हाइड्रोजें जौ सो हाइड्राइट जो गठन कर तक हमारे ग्रुप सिक्सटिने जारण मान माइनस टू है ठीक है तो यहाँ हमारे साधारण बिक्रिया तो ये द्वारा कि बोझा जो ग्रुप सिक्सटिन दुईटा हाथ दुईटा हाथे दुईटा हाइड्रोजें के धरवे ओके तो यार हमें ये उदाहरण देखी एक्साम्पलगू देखे एक एक्टा कर एक्साम्पल उदाहरण एक्साम्पल एक्साम्पलगू खूब सवधानी लिखी देखो एक तो अक्सिजें अक्सिजें प्रकृति कखो सिंगल भावे पावा जाए ना अक्सिजें प्रकृति कखो सिंगल अवस्थाएं पावा जाए ना सब समय से दिपरमाणु सो अक्सिजें हाइड्रोजें साथ बिक्रिया कि कर एक अक्सिजें दुटा हाथ क्या एक अक्सिजें दुटा हाथ तेल दुटा हाइड्रोजें साथ एक अक्सिजें जुक्त है ये गठन कर पानी गठन कर हाइड्रोजें साथ बिक्रिया पानी गठन कर समतरण करते हैं समतरण करते गई देखते अक्सिजें दुईटा अक्सिजें दुईटा करार्ज एखे टू दिल ये हाइड्रोजें चार्ट हाइड्रोजें फोर करार्जे टू दिल एन हाइड्रोजें चार्ट अक्सिजें दुईटा एवं मिले गल से हे समतरण बाट ये हाइड्राइट तमें जो पानी देखते पानी क्योंकि एक हाइड्राइट सो यटाई हमार पानी आर ये हमारे हाइड्राइट एट कार हाइड्राइट अक्सिजें हाइड्राइट अक्सिजें हाइड्राइट अर्थ क्यी अक्सिजें हाइड्राइट बोलते बोझा अक्सिजें साथ हाइड्रोजें अक्सिजें साथ हाइड्रोजें 
আচ্ছা সো আমরা লিখলাম হাইড্রেটটা লিখতে হচ্ছে না উপরে লিখাই আছে এরপর আসে এবার বাকি যারা আছে তাদেরকে নিয়েও এক্সাম্পলটা দিই সালফার সালফার কিন্তু প্রকৃতিতে সিঙ্গেল অবস্থায় পাওয়া যায় মুক্ত অবস্থায় পাওয়া যায় কাজে সালফার হাইড্রোজেনের সাথে বিক্রা করে হাইড্রোজেন সালফাইড সেলেনিয়াম টেলোরিয়াম পোলোনিয়াম এগুলো প্রকৃতিতে মুক্ত অবস্থায় পাওয়া যায় কাজেই সেলেনিয়াম এস টু এস টু আগে লিখছি কেন কারণ আমাদের নিয়ম হচ্ছে পজিটিভকে আগে লিখা বা ক্যাটায়ন ক্যাটায়ন কিংবা পজিটিভ বা ধনাত্মক মূলকে আগে লিখা নিয়ম আর অ্যানায়ন কিংবা ঋণাত্মক মূলকে পরে লিখা নিয়ম তাহলে এটা আর এখানে এস টু টিই ওকে আচ্ছা ওকে ঠিক আছে সেলেনিয়াম টেলেনিয়াম তো এবার এই যে আমরা তাহলে হাইড্রাইড গঠন করলাম এগুলো সবগুলাই হচ্ছে হাইড্রাইড এটো হাইড্রাইড এটো হাইড্রাইড এগুলো সবগুলাই এক একটা হাইড্রাইড তো এই হাইড্রাইডটা আমরা গঠন করে ফেলেছি এবার আমরা হাইড্রাইডের প্রকৃতি দেখব অর্থাৎ কে কোন প্রকৃতির কে অম্লধর্মী কে ক্ষারধর্মী কে কোন ধর্মী সেটা আমরা দেখব ঠিক আছে সে এবার প্রকৃতিটা দেখব আমরা তো মজার বিষয় হচ্ছে পানি পানি হচ্ছে একটা প্রশম যোগ পানি হচ্ছে একটা প্রশম যোগ প্রশম বা নিরপেক্ষ কেন পানি প্রশম বা নিরপেক্ষ কারণ পানিতে তুমি যাকেই দাও না কেন সে তাকে প্রশমিত করে ফেলবে পানিতে যদি তুমি এসিড দাও তাহলে নিরপেক্ষ প্রশম মানে আসলে নিরপেক্ষ নিরপেক্ষ মিন্স হচ্ছে অর্থাৎ কোনো চেঞ্জ মানে কোনো চেঞ্জ হবে না পানিতে যদি তুমি এসিড দাও এসিড থাকবে খাড় দিলে খাড়ই থাকবে এসিড দিলে এসিড থাকবে খাড় দিলে খাড় থাকবে কোনো চেঞ্জ করবে না নিরপেক্ষ নো চেঞ্জ আমরা নিরপেক্ষ নিচে লিখলাম নো চেঞ্জ পানিতে এসিড দিলে এসিড থাকবে খাট দিলে খাট থাকবে এটা হচ্ছে নিরপেক্ষ আর বাকি যেই তিন বাকি যারা আছে অর্থাৎ অক্সিজেন বাদে অক্সিজেনের হাইড্রাইডটা অক্সিজেনের হাইড্রাইড পানি হচ্ছে নিরপেক্ষ আর অক্সিজেন ছাড়া বাকি যারা আছে সালফার সেলেনিয়াম টেলোনিয়াম এদের যে হাইড্রাইড সেটা হচ্ছে অম্লধর্মী এদের হাইড্রাইড হচ্ছে এদের হাইড্রাইড হচ্ছে অম্লধর্মী অম্লধর্মী মানে কি অম্লধর্মী মানে হচ্ছে এরা খারের সাথে বিক্রিয়া করে খারের সাথে বিক্রিয়া করে এরা কী করবে লবণ ও পানি উৎপন্ন করবে এবং এরা পানিতে দিলে অম্ল ধর্ম প্রকাশ করবে অম্লধর্মী ঠিক আছে আর পানি হচ্ছে নিরপেক্ষ নিরপেক্ষ মানে হচ্ছে সে এসিড দিলে এসিড এসিড শো করবে তার সাথে খার দিলে খার শো করবে সে নিজে কিছুই না সে নিজে না অম্লধর্মী না খারধর্মী না উভধর্মী তার মধ্যে না এসিডের কোনো ধর্ম আছে না খারের কোনো ধর্ম আছে কোনো কিছুরই ধর্ম নাই অর্থাৎ তার সাথে আমরা যা দিব ওইটাই থাকবে তার কোনো চেঞ্জ হবে না তার কোনো ইফেক্ট পড়বে না ঠিক আছে সে নিজে কোনো ধর্মই না নিরপেক্ষ সেজন্য তার উপর কোনো ইফেক্ট পড়বে না তাদের পানি হচ্ছে নিরপেক্ষ বা প্রশম যোগ পানি হচ্ছে নিরপেক্ষ বা প্রশম যোগ তার মানে আমার অক্সিজেনের হাইড্রাইড প্রশ্ন এভাবে করতে পারে তোমাকে অক্সিজেনের হাইড্রাইড অক্সিজেনের হাইড্রাইড অক্সিজেনের হাইড্রাইড বলতে বুঝে নিতে হবে অক্সিজেনের হাইড্রাইড বলতে পানিকে বোঝানো হচ্ছে আর অক্সিজেন বাদে বাকিদের হাইড্রাইড হাইড্রোজেন সালফাইড হাইড্রোজেন সেলোনাইট হাইড্রোজেন টেলোনাইট হাইড্রোজেন সেলোনাইট হাইড্রোজেন টেলোনাইট আচ্ছা এর হচ্ছে অম্লধর্মী এগুলো এম সিকিউতে আসে কোনটা কোন ধর্মী সেটা পরীক্ষা আসে তো এবার আমরা শুধু লিখে দিলেই তো হবে না আমাকে মাঝে মাঝে বিক্রিয়া লিখে সেটা প্রমাণ করতে হয় পরীক্ষায় যদি আমাকে বলে হাইড্রাইডের প্রকৃতি লিখো প্রকৃতি লিখতে গিয়ে তুমি যদি শুধু বলে দাও অম্লধর্মী নিরপেক্ষ তাহলে হবে না তোমাকে বিক্রিয়া আকারে দেখাতে হবে তাহলে চলো আমরা এবার বিক্রিয়াগুলো দেখি চলো এবার বিক্রিয়াগুলো দেখবো আমরা ওকে তাহলে প্রথমে আসো আমাকে মাঝে মাঝে এটা অনুধাবনমূলক প্রশ্ন আকারেও দিতে পারে সেই জন্য আমরা প্রশ্ন আকারে দেখাচ্ছি যে পানি একটি প্রশম যোগ বা নিরপেক্ষ যোগ নিউট্রাল পানি একটি নিরপেক্ষ যোগ বা প্রশম যোগ ওকে পানি একটি প্রশম যোগ বা নিরপেক্ষ যোগ পানি একটি প্রশম যোগ বা নিরপেক্ষ যোগ অথবা তোমাকে বলতে পারো অক্সিজেনের হাইড্রাইট এখানে আরেকটা প্রশ্ন অ্যাড করতে পারে অক্সিজেনের হাইড্রাইট অক্সিজেনের হাইড্রাইট এটাও তোমাকে অ্যাড করতে পারে অক্সিজেনের হাইড্রাইট ওকে ঠিক আছে তো চলো আমরা এটা একটু ব্যাখ্যা করি পরীক্ষা আসলে আমরা কি ব্যাখ্যাটা লিখব যে পানি একটি নিরপেক্ষ যোগ আমাকে ব্যাখ্যা করতে বললে তখন আমি ব্যাখ্যা করব যে 
পানিতে যদি আমরা এসিড বা খার দি এতে এর কোনো চেঞ্জ হয় না সেই জন্য এটা একটা নিরপেক্ষ যোগ এক নাম্বার কথা বলবো আমরা এটা যে পানিতে এসিড বা খাদ দিলে এর কোনো পরিবর্তন হয় না এটা যারা বোঝাচ্ছে পানি একটি নিরপেক্ষ যোগ্য যখনই তোমাকে অনুধাবনমূলক প্রশ্ন লিখতে বলবে অনুধাবনমূলক প্রশ্ন দুইটা প্যারা করে লিখবা প্রথমে একটা প্যারাই মূল কথাটা লিখতে হবে তো আমাদের মূল কথা হচ্ছে পানিতে এসিড বা খাদ দিলে এর কোনো পরিবর্তন হয় না তারপরে এবার এরপরে মূল কথার পরে এবার ব্যাখ্যা করতে হবে সো আমরা এবার বিক্রি আকারে ব্যাখ্যাগুলা করবো সো পানির সাথে আমরা খাদ দর্মী অ্যামোনিয়া দিচ্ছি সো এটা হচ্ছে খাদ দর্মী অ্যামোনিয়া আমরা এখানে নিচে লিখে দিলাম খাদ দর্মী যখনই পানির সাথে খাদ দর্মী অ্যামোনিয়া দিব তখন হচ্ছে আমার অ্যামোনিয়াম আয়ন গঠন করবে আর হাইড্রক্সিল আয়ন গঠন করবে তো আলটিমেটলি অ্যামোনিয়াম আয়ন এবং হাইড্রক্সিল আয়ন একসাথে মিলে অ্যামোনিয়াম হাইড্রক্সাইড তো এটা আসলে খাদ দর্মী এটা আসলে খার তার মানে পানিতে দিলাম খার খারই আছে কোনো চেঞ্জ হয়নি ঠিক আছে সেমভাবে তার মানে আমরা বলতে পারি পানিতে খাদ দর্মী অ্যামোনিয়া দেওয়ার ফলে খার অ্যামোনিয়াম হাইড্রক্সাইড উৎপন্ন হলো অর্থাৎ কোনো চেঞ্জ হলো না অর্থাৎ খাদ দর্মী দিলাম খারই আছে পানিতে তার মানে সে খাদ দর্মিতার উপর কোনো ভূমিকা রাখে নাই নিরপেক্ষ সে নিজে নিরপেক্ষ সে নিজে নিরপেক্ষ বলে সে কাউকে চেঞ্জ করবে না ঠিক আছে আবার আমরা আরেকটা বিক্রিয়া দেখতে পারি পানির সাথে এসসিএল একটা এসিড দিলাম অম্লধর্মী এসিড বা অম্লধর্মী দিলাম এইচ ও সি এল এইচ ও সি এল হবে আর কি হবে এইচ ও সি এল হবে আর হচ্ছে হাইড্রোনিয়াম আয়ন হবে হাইড্রোনিয়াম আয়ন হবে ঠিক আছে হাইড্রোনিয়াম আয়ন বেসিক্যালি আসলে এইচ প্লাস আর কিছু না এখানে একটা এইচ প্লাস হবে তো এটাকে আমরা হাইড্রোনিয়াম আয়ন আকারে দেখেছি সমতাকরণ আমি করি নাই সমতাকরণ তোমরা করে নিতে পারো হাইড্রোনিয়াম আয়ন যখনই দেখবা মনে রাখবে এটা হচ্ছে আসলে এইচ প্লাস অর্থাৎ এইচও সিএল এবং এইচ প্লাস হবে তো এটাও কিন্তু এসিড কিন্তু তার মানে এসিড দিয়েছি তো এসিডে আছে কোনো চেঞ্জ হয় নাই তার মানে অর্থাৎ আমরা ব্যাপারটাকে বলতে পারি যখন আমরা এসিডকে পানির মধ্যে দিব এসিডই থাকবে খারকে পানির মধ্যে দিলে খারি থাকবে ফলে কোনো চেঞ্জ হবে না সো এই দুইটা বিক্রি আসলে সেটাই বোঝাচ্ছে খার পানির মধ্যে খারি আছে এসিড পানির মধ্যে এসিডই আছে এরা লবণ হয়ে যায়নি এরা অন্য কিছুতে চেঞ্জ হয়নি লবণ হয়নি অন্য কিছু হয়নি যেমন আছে তেমনই থাকবে তো এটা হচ্ছে আমার পানি প্রশম যোগ বা নিরপেক্ষ সেটার প্রমাণ তা মানে পানির প্রকৃতিটা কেমন পানির প্রকৃতিটা হচ্ছে পানি নিরপেক্ষ বা প্রশম ওকে আচ্ছা এবার বাকি যার আছে পানি ছাড়া বাকি হাইড্রেট সালফারের হাইড্রেট স্যালেনিয়ামের হাইড্রেট টেলোরিয়ামের হাইড্রেট এদের হাইড্রেটগুলা অম্লধর্মী 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 গ্রুপ সিক্সটিনের অক্সিজেন বাদে বাকিদের হাইড্রেট অম্লধর্মী গ্রুপ সিক্সটিনের হাইড্রাইট অম্লধর্মী সেটা প্রমাণ করতে হবে এবার আমরা অম্লধর্মীটার প্রমাণ দিব তাহলে লিখো অক্সিজেন বাদে গ্রুপ সিক্সটিনের বাকি হাইড্রাইট অম্লধর্মী সেটা একটা আমরা প্রমাণ করব সেটা প্রমাণ করার জন্য আমরা হাইড্রোজেন সালফাইড নিলাম এর সাথে আমরা পানি দিলাম তাহলে এইচ টু এস থ্রি এটা কি বলো তো সালফিউর অ্যাসিড এটা হচ্ছে সাল ফিউরিক না এস ও ফোর হলে ফিউরিক হতো এখন এটা ফিউরিক না এটা হচ্ছে ফিউরাস সালফিউরাস সালফিউরাস এসিড তার মানে সেমভাবে আমরা যদি এখানে এইচ টু এসি আর পানি দিই তখন আমার সেলেনিক এসিড হবে এসি ও থ্রি এটা হচ্ছে সেলেনাস সেলেনিক না সেলেনাস এসিড তার মানে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমরা যখন বাকি হাইড্রেটগুলোকে পানিতে দিচ্ছি তখন হচ্ছে এসিড ফর্ম করছে তার মানে এগুলো কোন ধর্মী অম্লধর্মী নিশ্চয়ই যে এটা তো নিরপেক্ষ তাহলে সে এসিড হলো কেমনে নিশ্চয়ই ও অম্লধর্মী ছিল কারণ নিরপেক্ষ তো ওর তো কোনো ভূমিকা নাই নিরপেক্ষ মানে হচ্ছে ও একেবারে ওর কোনো ভূমিকা নাই নো ভূমিকা তার মানে নো ভূমিকা ওর কোনো ভূমিকা নাই তাহলে ও এসিড হলো কিভাবে আমার বিক্রিয়ার পর এসিড উৎপন্ন হলো এসিডটা আসলো কোথায় থেকে নিশ্চয়ই অম্লধর্মী কেউ ছিল তাহলে ও নিরপেক্ষ ও বাদ তাহলে অম্লধর্মী ছিল বলেই তো এসিড আসছে ও যদি খাদ ধর্মী হইতো তাহলে তো খার আসতো তাহলে আমাদের 
এরা অম্লধর্মী সেটা প্রমাণ হচ্ছে এটা তো পরীক্ষা অম্লধর্মী প্রমাণ করতে বললে এই যে এদের সাথে পানির বিক্রা দিয়ে অ্যাসিড দেখাবো তাহলে এটা হচ্ছে আমার অম্লধর্মীটার প্রমাণ আর পানি হচ্ছে নিরপেক্ষ সে অ্যাসিডের সাথেও বিক্রা করে সে খারের সাথেও বিক্রা করে অ্যাসিডের সাথেও বিক্রা করে সে অ্যাসিডই থাকে খারের সাথে বিক্রা করে সে খারি থাকে ঠিক আছে এমনি যদি অম্লধর্মী হয় অম্লধর্মী হলে পানির সাথে বিক্রা করে অ্যাসিড খারের সাথে বিক্রা করে লবণ ও পানি উৎপন্ন করবে কারণ একটা অ্যাসিড খারের সাথে বিক্রা করে লবণ ও পানি উৎপন্ন করবে কিন্তু পানি যে নিরপেক্ষ সে অ্যাসিডের সাথে বিক্রা করলে অ্যাসিড খারের সাথে বিক্রা করলে খার অর্থাৎ সে নিজে নিরপেক্ষ ওকে সো এই অম্লধর্মীটা বোঝা গেল তার মানে আমাদের মরাল অব দ্য স্টোরি কি গ্রুপ সিক্সটিনের হাইড্রাইট অম্লধর্মী গ্রুপ সিক্সটিনের হাইড্রাইট অম্লধর্মী গ্রুপ সিক্সটিনের হাইড্রাইট অম্লধর্মী শুধু কে পানি বাদে পানি কি প্রশম তাহলে তোমরা এই যে লেকচারের মূল বিষয়টা কি সেটা একটু নাও মূল বিষয়টা হচ্ছে অক্সিজেনের হাইড্রাইট পানি নিরপেক্ষ বাকিরা অম্লধর্মী এবার একটা এক্সেপশন দেখাচ্ছি একটা স্পেশাল কেস একটা স্পেশাল দেখাচ্ছি স্পেশাল হচ্ছে অক্সিজেনের হাইড্রাইট কিন্তু দুইটা অক্সিজেনের হাইড্রাইট দুইটা এটা হচ্ছে স্পেশাল অক্সিজেনের হাইড্রাইট দুইটা একটা তো তোমরা বলেই দিয়েছ পানি অক্সিজেনের আরও একটা হাইড্রাইট আছে হাইড্রোজেন পার অক্সাইড যে যখন অক্সিজেনের জারণ মান মাইনাস ওয়ান হয় অক্সিজেনের জারণ মান মাইনাস ওয়ান হলে তখন হাইড্রোজেন পার অক্সাইড হয় এই হাইড্রোজেন পার অক্সাইড সেটাও কিন্তু একটা হাইড্রাইট কিন্তু এই হাইড্রোজেন পার অক্সাইড কিন্তু অম্লধর্মী তার মানে এটা অনেক সময় পরীক্ষা আসে হাইড্রোজেন পার অক্সাইড কোন ধর্মী হাইড্রোজেন পার অক্সাইড অম্লধর্মী কিন্তু নর্মালি আমরা এটাকে অক্সিজেনের হাইড্রাইট বলি না আমরা অক্সিজেনের হাইড্রাইট বলতে এটাকেই বুঝে নিই পানিটাকেই বুঝে নিই যেটা নিরপেক্ষ তাহলে তোমাকে কখনো যদি বলে অক্সিজেনের হাইড্রাইট কোন ধর্মী অক্সিজেনের হাইড্রাইট বললে স্পেসিফিকলি বলে নাই তোমাকে জাস্ট বললো অক্সিজেনের হাইড্রাইট তখন তুমি পানি ধরে নিবা অক্সিজেনের হাইড্রাইট বলতে আমরা পানিকেই বুঝাই এবং সেটা নিরপেক্ষ কিন্তু তোমাকে যদি বলে দেয় হাইড্রোজেন পার অক্সাইড এটা হচ্ছে হাইড্রোজেন পার অক্সাইড হাইড্রোজেন পার অক্সাইড এই স্পেসিফিকলি এই যোগের কথা যদি বলে দেয় তখন কিন্তু ভাই এই যোগটা অম্লধর্মী হবে ঠিক আছে এবং গ্রুপ সিক্সটিনের বাকি অক্সাইডগুলোও কি অম্লধর্মী ঠিক আছে মাথায় থাকবে ওকে বাকি হাইড্রাইট অক্সাইড না সরি হাইড্রাইট এরপর আসো তাহলে আমাদের হ্যালাইট শেষ হাইড্রাইট শেষ ও হাইড্রাইট থেকে আরও একটা প্রশ্ন বাকি আছে অনুধাবনমূলক প্রশ্ন বাকি আছে তারপর আমরা অক্সাইডে যাব আর একটা প্রশ্ন বাকি আছে সেটা করে তারপর আমরা অক্সাইডে যাব ওকে আচ্ছা তাহলে আমরা কি শিখলাম আরেকবার রিভিউ করি বারবার বললে মাথায় গেঁথে যাবে আমাদের মাথায় গেঁথে যেতে হবে জিনিসটা যেন পরীক্ষার হলে দেখলেই ও আচ্ছা এটা তো এটা ও আচ্ছা এটা তো এটা মাথায় গেঁথে যেতে হবে সো আরেকবার বলে ফেলি আমরা গ্রুপ সিক্সটিন অক্সিজেন সালফার সেলেনিয়াম টেলোনিয়াম পোলোনিয়াম অক্সিজেন সালফার সেলেনিয়াম টেলোরিয়াম 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 পোলোনিয়াম পোলোনিয়াম এখানে অক্সিজেনের হাইড্রাইট নর্মাল অক্সিজেনের হাইড্রাইট হচ্ছে পানি যেটা নিরপেক্ষ এছাড়াও হাইড্রোজেন পার অক্সাইড যেটা অম্লধর্মী তারপর বাকিদের হাইড্রাইট হচ্ছে অম্লধর্মী ওকে এবার এখানে একটা প্রশ্ন আসে সেটা হচ্ছে অক্সিজেনের হাইড্রাইট হচ্ছে পানি তো পানি তরল কিন্তু সালফারের হাইড্রাইট হচ্ছে হাইড্রোজেন সালফাইড সেটা কিন্তু গ্যাস এবং বাকিরাও গ্যাস তো ব্যাখ্যা হচ্ছে কেন পানি তরল কেন হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাস এরা অনেক সময় ব্যাখ্যা করতে পারে অনুধাবনমূলক প্রশ্নে যে কেন অক্সিজেনের হাইড্রাইট তরল কিন্তু সালফারের হাইড্রাইট গ্যাস কেন বা পানি তরল হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাস কেন এটা অনেক সময় আমাকে ব্যাখ্যা করতে বলে সো ব্যাখ্যাটা কি হবে ব্যাখ্যাটা হবে দেখো পরীক্ষা ব্যাখ্যাটা কীভাবে লিখবো দুই প্যারা করে লিখবো প্রথম প্যারায় কি লিখবো দেখো প্রথম প্যারায় লিখবো পানি ও হাইড্রোজেন সালফাইডের পানি ও হাইড্রোজেন সালফাইডের মনে রাখবা কেউ তরল কেউ গ্যাস এটার পেছনে দায়ী হচ্ছে এটার পেছনে দায়ী হচ্ছে গলনাঙ্ক এবং স্ফুটনাঙ্ক গলনাঙ্ক স্ফুটনাঙ্ক বেশি হলে গলনাঙ্ক স্ফুটনাঙ্ক বেশি হলে সে কঠিন সে তরল গলনাঙ্ক স্ফুটনাঙ্ক কম হলে সে গ্যাস আবার গলনাঙ্ক স্ফুটনাঙ্ক যেটার উপর নির্ভর করে সেটা হচ্ছে বন্ধন বন্ধন শক্তিশালী হলে গলাতে অনেক কষ্ট হবে গলনাঙ্ক বেশি হবে বন্ধন শক্তিশালী হলে সহজে গলবে না বন্ধন শক্তিশালী হলে গলনাঙ্ক স্ফুটনাঙ্ক বেশি আর বন্ধন যদি দুর্বল হয় তাহলে গলনাঙ্ক স্ফুটনাঙ্ক কম তাহলে গলনাঙ্ক স্ফুটনাঙ্ক আবার ডিপেন্ড করছে বন্ধনের উপরে গলনাঙ্ক স্ফুটনাঙ্ক ডিপেন্ড করছে বন্ধনের উপরে সুতরাং আমরা বলতে পারি হাইড্রোজেন সালফাইড এবং পানীয়ের বন্ধন ও 
गलनांक स्फुटनांक भिन्नतार कारण गलनांक स्फुटनांक भिन्नतार कारण भिन्नतार कारण भौत अवस्था भौत अवस्था मानी कठिन तरल भौत अवस्था भिन्न है तो पानी और हाइड्रोजेन सालफाइटर बंदनु गलनांग स्फुटनांग भिन्नतार कारण भूत अवस्था कि है भूत अवस्था भिन्न है अच्छा ये हमारे प्रथम पैराई मूल कथा एक बंधने कारण गलनांग स्फुटनांग एवं गलनांग स्फुटनांग कारण क्यों क्यों तरल क्यों घैस है तो मूल कथा सेटाई जखनी तुम्हें तरल घैस ये सब नहीं कथा बोलते बोलो बंधन मध्य चले जावा गलनांग स्फुटनांग मध्य चले जावा एरपर एबार् द्वित पैराय आसलम द्वित पैरा एबार् लिखब देखो द्वित पैरा सुंदर झकझका फक फका व्याख्या लिखते हैं सो एबार द्वित पैरा आसो द्वित पैरा सबा लिखो द्वित पैरा एन द्वित पैरा प्रथम एक चित्र एगे फिलब द्वित पैरा प्रथम द्वित पैरा एक चित्र आँकब तो देखो द्वित पैरा प्रथम एक चित्र आँकब चित्रटा चार्ट अनुदीब बा तीन टे अनुदीब हमारे चार्ट अनु तीन टे अनुदीब देखो सबा चित्रटा अक्सिजें हाइड्रोजेन हाइड्रोजेन अक्सिजें एक हाइड्रोजें दिखे आठ हाइड्रोजें नीचे नामा देव एक हाइड्रोजें दिखे आठ हाइड्रोजें नीचे नामा देव एक हाइड्रोजें दिखे आठ हाइड्रोजें नीचे नामा देव ओके ओके तरपर एरपर सबा भलोक ख्याल करो हमारे अक्सिजें आंशिक ऋणात्मक और ये हाइड्रोजें आंशिक धनत्मक एट आंशिक ऋणात्मक एट आंशिक धनत्मक एट आंशिक ऋणात्मक एट आंशिक धनत्मक एट आंशिक ऋणात्मक एट आंशिक धनत्मक तो हमारे एखे एक हाइड्रोजें बन तैरि है एखे एक हाइड्रोजें बन तैरि है अक्सिजेन हाइड्रोजे मध्य एक हाइड्रोजें बन तैरि है यजे ये बंधन हो हाइड्रोजें बन एखे एक हाइड्रोजें बन तैरि है ये सो चार्ट अनु देखाले यटुकु देखाले है पानी मध्य तो चित्र नीचे ये चित्र लिखे लिखो पानी हाइड्रोजें बंधन ये लिखवा द्वित पैराग सब क्यों द्वित पैराय एरपर लिखवा जे एब व्याख्या लिखबा से पानी अणुते अक्सिजें हाइड्रोजें परमाणुर तैर ऋणात्मकतार पार्थक्य ये क्यों आंशिक प्लस क्यों आंशिक माइनस क्या है तैर तो ऋणात्मकतार पार्थक्य कारण तो ऋणात्मक पार्थक्य बसि हवाय पोलारिटी सृष्टि है कि सृष्टि है पोलारिटी सृष्टि तेल पानी अणुते अक्सिजें और हाइड्रोजें परमाणु तैर ऋणात्मकतार पार्थक्य बसि हवाय पोलारिटी सृष्टि है आर पानी अणुते अक्सिजें और हाइड्रोजें परमाणु तैर ऋणात्मकतार पार्थक्य बसि हवाय पोलारिटी सृष्टि है ओके एरपे फले एक पानी अणु एक पानी अणु तर पास पानी अणुर सनबिक हाइड्रोजेन बंदन कर गलनांक गलनांक साथे साथ स्फुटनांक चले आस गलनांक स्फुटनांक बसि है तेल एट हमारे पानी जो एबार् हाइड्रोजें सालफाइडर जो बोलो हाइड्रोजें सालफाइडे सालफार एवं हाइड्रोजें तैर ऋणात्मकता कम फले पोलारिटी सृष्टि है ना फले हाइड्रोजें बंदन है ना तई गलनांक स्फुटनांक कम तई हमारे पानी तरल हाइड्रोजें सालफाइड गैस तम मैंने सेम कथा एब कार हाइड्रोजें सालफाइडर जो बोलो लिखे नाओ एपर सेम कथा हाइड्रोजें सालफाइडर जो बोलो 
ओके ताले बस सेम को तथा हाइड्रोजन सल्फाइड जोनो बोल बो तब हाइड्रोजन सल्फाइड जोनो कुनो चीत रखता है बना कान उखने तो कुना हाइड्रोजन बंदों ना ही देखा नोर मतो फले कुनो चीत रो आकता है बना ताहले हाइड्रोजन सल्फाइड उनो ते सल्फर और हाइड्रोजन एर तो रिनात तो को ता पार्थक्य फले बंदन सृष्टि है ना ताई गलनांक के स्पूर्णांक को कम स्पूर्णांक को कम ताई आमादेर पानी तौरल हाइड्रोजन सल्फाइड गैस सो पूरी कई एक्जेक्टली ए बैक्का डा लिखता बे पानी तरल हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बोल ले ए बैक्का टामरा लिख बो ठीक है सर ताला मधर हाइड्रोजन बंदों नियोच्छे घने मूल कथा हाइड्रोजन बंदों दा बंदों नियोच्छे घने मूल कथा ओके अच्छा इर पर ताला मधर हाइड्रेट शेष ऑक्साइड, सो ग्रुप 16 और ऑक्साइड गुलाम रेट तू देख बो। ओके आशो, ऑक्साइड, ऑक्साइड मान ऑक्सीजन, सो ग्रुप 16 ऑक्सीजन बाकी देश आते ऑक्साइड गठन कर बे, जब मान एक तो चे सल्फर ऑक्सीजन के साथे बिक्रा करे, सल्फर डाइऑक्साइड गठन कर बे, सल्फर डाइऑक्साइड आवार ऑक्सीजन के साथे बिक्रा करे, सल्फर ट्राइऑक्साइड � आवर सेम बाबे सेलेनियम ऑक्सीजन के साथ बिक्रा करे सेलेनियम डाइऑक्साइड गठन करो बे सेम बाबे टेलुरियम ऑक्सीजन के साथ बिक्रा करे टेलुरियम डाइऑक्साइड गठन करो बे सो इगल अच्छा ऑक्साइड अब उन मौजार बिशोत से ये शॉप गुल ऑक्साइड ये शॉप गुल ऑक्साइड होते हैं अम्ल धर्मी ऑक्साइड गुलो की धर्मी अम्ल धर्मी सल्फ्यूरस एसिड उत्पन्न कर बे सल्फर ट्राइऑक्साइड पानी साथ में बिक्री करने की कर बे सल्फ्यूरिक एसिड गठन कर बे तामानी एसिड गठन करते हैं तामानी ये रच्छा अम्ल धर्मी तो ग्रुप सिक्सटीनर ऑक्साइड शोम हो अम्ल धर्मी ग्रुप सिक्सटीनर ऑक्साइड की धर्मी शॉ ऑक्साइड इकने कोनो बेतिक क्रम नहीं इकने अम्ल धर्मी यही होते हैं शेप प्रमाण टा ग्रुप सिक्स ने अम्ल धर्मी दर प्रमाण पानी साथे बिक्री दिले ऐसी टूटपन होते हैं तले ग्रुप सिक्स ने ऑक्साइड शोमो की धर्मी अम्ल धर्मी तो ये चला हमारे ग्रुप सिक्स ने तला हमारे ग्रुप सिक्स ने के थे के तीन टा जिनिस देखे थे ग्रुप सिक्स ने के हमारे द